الرحمن الرحيم معكم دكتورة سالي محي الدين استشاري من مساحة العدد هكلم حضراتكم عن موضوع الساعة COVID-19 regarding the infection prevention and control measures في نهاية السيشن هنقدر ان احنا نتعرف عن الكورونا فيروسز بانواعها المختلفة هنقدر to identify basic facts about COVID-19 and to recognize the infection prevention and control measures regarding COVID-19. تعالوا نبدأ ونتكلم عن الكورونا فيروسز in general. They are enveloped RNA viruses. لو بصينا على الكورونا فيروس بالالكترون مايكروسكوبي هنلاحظ وجود surface projections. The surface projections دي ما هي إلا surface proteins. وبتبقى arranged like a crown وده اللي بيديها شكل التاج علشان كده الفيروس ده اتسمى بالكورونا فيروس لان الكورونا باللاتيني معناها تاج animal كورونا فيروسز were first isolated تقريبا سنة 1937 ولكن الهيومن كورونا فيروسز that can infect people were first identified في منتصف الستينيات وزي ما حضراتكم شايفين هتلاحظوا ان احنا عندنا اربع pathogenic strains of human coronaviruses that can infect people. Coronaviruses in general بتتسبب في mild to moderate upper respiratory tract illnesses زيها زي نزلات البرد العادية. ولكن ممكن الكورونافيروسز تسبب lower respiratory tract illnesses pneumonia or bronchitis وده mainly بيبقى في ال people with high risk زي ال patients with cardiopulmonary disease أو ال immunocompromised patients أو ال infants أو في ال older adults في فبراير 2003 في الصين تم اكتشاف وظهور نوع جديد من الكورونا فيروس اتسمى الفيروس باسم سارس كوبي سارس is an abbreviation for severe acute respiratory syndrome يبقى الفيروس اتسمى بسارس كوبي والديزيز اللي بيسببه كان السارس اللي هو severe acute respiratory syndrome سارس كوبي انتشر في الوقت ده في دول من العالم تقريبا 29 دولة في قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأسيا According to WHO تقريبا 8098 إصابة بالسارس كانت في الأوتبريك ده و 774 حالة وفاة يعني تقريبا معدل الوفاة 9.5% سارس جلوبال أوتبريك اللي كان موجود في سنة 2003 was contained ومنذ عام 2004 لم يتم رصد أو اكتشاف أي حالات جديدة من السورس في أي جهة من العالم في سبتمبر 2012 تم اكتشاف نوع جديد من الكورونا فيروسز في المملكة العربية السعودية الفيروس اتسمى باسم ميرس كوبي ميرس is an abbreviation for Middle East Respiratory Syndrome يبقى الفيروس اسمه ميرس كوبي والديزيز اللي بيتسبب في هو الميدل ايست ريسبيريتري سيندروم او الميرس تقريبا كل حالات الميرس كان معاها هيستوري اوف ترافلينج او الاقامه في دوله من دول شبه الجزيره العربيه معظم الميرس بيشنتس ديفلوبد سيفير ريسبيريتري انس وتقريبا من كل 10 مرضى بالميرس كان بيبقى في 3 ل 4 حاله حاله وفاه يعني تقريبا معدل الوفاه 30 ل 40 في المية. سورس كوفي 2 سورس كوفي 2 هو ده الفيروس اللي احنا بنواجهه حاليا اللي تم ظهوره واكتشافه في ديسمبر 2019 في مدينه يوهان بالصين. The first infections were linked to لأن animal market سوق لبيع الحيوانات الحية 
حقيقي السورس اوف سارس كوف 2 تيل ناو از انون ولكن الادله بتشير الى ان الفاكس ممكن انها تكون هي المصدر. The virus is now spreading from person to person. أول ما الديزيز تم اكتشافه اتسمى ب 2019 نوفل كورونا فيروس. الاسم ده اتغير في 11 فبراير 2020 والـ WHO أعلنت إن الاسم هو COVID-19. COVID-19 standing for what? CO stands for Corona, VI stands for virus, and D for disease. What about the incubation period? Incubation period فترة الحضانة من وقت الإكسبوجر تل ظهور الأعراض. According to the last update of WHO, the incubation period من يوم ل 14 يوم. We reported illnesses have ranged from mild symptoms to severe illness. And the most common symptoms of COVID-19, according to the last update of WHO, fever, tiredness, and dry cough. Some patients may have aches and pains, running nose, sore throat, or diarrhea. Most people, احنا بنتكلم تقريبا في 80 في المية, recover from the disease without needing special treatment and without need for hospitalization. ولكن, the older people, will people with underlying medical problems, زي hypertension, cardiac problems, or diabetes, more likely to develop serious illness. Some people ممكن يبقوا infected ولكن without symptoms. وهنا المشكلة لأن هم بيكونوا مصدر لانتقال العدوى للآخرين. قبل ما نعرف المود of transmission للCOVID-19 خلونا نتكلم عن المود of transmission للRespiratory infections. Respiratory infection ممكن يكون droplet infection وممكن يكون airborne infection. إيه الفرق ما بينهم؟ هنتخيل إن في patient، ال patient ده مصاب ب droplet infection وهو بيفح وهو بيعطس وهو بيتكلم خارج منه رزاز. الرزاز ده عبارة عن السلايزا and the microorganism itself. الرزاز بيبقى القطر بتاعه أكبر من أو يساوي 5 مايكرومتر إن دايمتر. على قد ما المايكرومتر هي وحدة قياس صغيرة، ولكن وجود الرزاز بالحجم ده في الهواء بيعتبر تقيل، وما بينتشرش لمسافات طويلة، يعني مسافة من متر لمترين زي ما السي دي سي بتقول، وبيقع، يقع هنا على الأسطح. وبعدين يجي أي شخص يبدأ إن هو يتلامس مع الأسطح دي ويتلامس مع الأيز نوز أند ماوث ويجيله إنفكشن يبقى في الدروبليت إنفكشن أنا كشخص أقدر إن أنا تو كاتش ذا إنفكشن لو أنا على مسافة من متر لمترين من الشخص المصاب واستنشقت الرزاز اللي خارج منه أو لو تلامست مع الأسطح المختلفة اللي بتبقى ملوثة برزاز الشخص المصاب وبعد كده تلامست مع الأيز والنوز والمعدة. What about the airborne infection? The airborne infection الرزاز اللي بيبقى خارج من المريض بيبقى أقل من 5 مايكرومتر. الدياميتر بتاعه أقل من 5 مايكرومتر. فده بيخلي بيخلي له قدرة على الانتشار لأنه هيبقى suspended in the air هيبقى خفيف في الهواء وهيبقى suspended in the air وهيطير وهينتشر لمسافات واسعة وممكن أنا لو على مسافة من الشخص المصاب على مسافة طويلة ممكن أن أنا to catch the infection الدروبلتس دي بتفضل أن هي تتطاير في الهواء لدرجة أن ممكن السلايزة تبقى evaporated ويتبقى المايكرو أورجانيزم نفسه وده اللي بنسميه دروبليت نيوكلياي وبيبقى له قدرة على الانتشار بطريقة سريعة. Transmission of SARS-CoV-2 
transmission of source code equal till now. The panel WHO and CDC, it's a droplet infection and the contact infection. The man in the Anna order to catch infection, low Anna, على مسافة من متر لمترين من الشخص المصاب واستنشقت الرزاز الخارج منه أو تلمس مع الأسطح المختلفة اللي ممكن إنها تكون ملوثة بالرزاز وبعد كده تلمست مع الأيز نوز أم تيل ناو مفيش إيفيدنس لأي طريقة ترانسميشن أخرى المؤكد فقط تيل ناو هو دروبليت أند 